正位乎内，南正位乎外，可偏偏在这十里之城中出了一件稀罕事。数十年前，本是一体的赤阳城和月灵城，因城主与夫人的合离分了家，自此两城以黑河为界，各自为政。赤阳城以男子为尊，月灵城以女子为首。月灵城主更是立下了男子不得忤逆女子的成规。我的故事就要从这月灵城的一家月馆说起。以后在一起好不好？我们可以重新开始，或者干脆去赤阳好不好？你在那我是不会走的。为什么？陆老板知道，我是为了城主才留在月馆。他的眼里根本就没有你，可我的眼里只有他。门店简陋，小厮态度恶劣，我堂堂月灵城首富居然沦落至此。罢了，这间铺子就是我重振家业的第一步。何况我还有那么大的靠山，一夜暴富不是梦。月灵城主白鹤，今日来此收铺，是我们为族人报仇的最好机会，定要将他一举击杀。本店今日不营业，还是请回吧。你一个男人，还敢去选女客，懂不懂月灵城的规矩？桌子这么脏，还有这凳子，这模样有人坐吗？给我看茶。热的烫嘴，管事儿的，你这店怎么回事？小厮不懂揽客，店铺简陋不堪，你这个店是干还是不干啊？客官，这里是安宁街月灵城的三不管之地，想要吃好喝好，您不该来这儿。嘿嘿嘿嘿嘿，嘿，是你要做什么？你为谋钱财，逼良为娼，有人要你的命。你你你不能杀我，我是白鹤城主的人，这铺子是城主买下的，他三日后必然取铺子的。多谢告知。啊！慢着，你一个掌柜的手上为什么会有习武之人的老茧？客官方才也看到了。小生自幼习琴，你这琴弹的确实是有点意思，听起来有股肃杀之感，颇有一些风雨欲来的感觉。有趣，拿着，再给我弹一曲。不能轻举妄动，以免错失良机。弹吧。哪儿来的不长眼的男人？面前站的是你新掌柜的都不知道，就让我好好教教你什么叫主仆之分。哟，我开个玩笑吗？你这个小郎君，我们也太主动了点儿。大哥，计划有变，何时换掌？我听说城主出城了，来收咱们铺子的计划可能得有变。给我准备最好的客房，今晚我就住这儿。谁啊？叶以良，给客官添床被褥。
是成楚的人。不要杀我！不要杀我！救命啊！救哈哈哈！哎呀，真想不到啊，您居然是白鹤城主派过来的新管事，之前是小的眼拙了，您您千万不要见怪啊！哈哈哈！早就听闻岳灵城首富陆怀双陆老板，那可是霹雳手段，菩萨心肠，秦日剑果然不同凡响。是是是，嗨，都是些虚名，虚名而已。我受城主之托打理此殿。以我从商多年的经验啊，一鸣惊人，红遍月灵，绝对不成问题。那这么说，以后跟这陆老板混，就有机会见到城主啊？那我们这后半辈子吃穿不愁了呀！飞爷，我昨日可全都看了一遍，这个店能经营成今天这个样子，和你们这几个废物办事不利是脱不了干系。所以我已经想好了，你们几个全给我滚蛋！别介呀、啊，昨日之事。是我等怠慢了，还请陆老板高抬贵手，给我等一个改过自新的机会。行，给你们个机会，脱了吧。啊，脱衣服？脱，脱还是不脱？脱。脱，还挺有脾气的这个哥。方便看看。哎呦，虎背熊腰的，肩这么窄，小腰这么细，我。这么看看，不错。你这太有辱斯文了，你干嘛呀？哼，对呀、啊，有本事冲我来，别别碰我大哥。陆老板举止荒谬，究竟是开店还是故意戏弄我等？我要开的呢，是一解千愁的月馆，所以啊，我招的，那也得是才貌双全、身怀绝艺的。乐师，乐师